হ্যালো আমি অভিজিৎ দাস ফ্রম মাই নেটু টু ডট কম আজ আমি নেটওয়ার্কিং সিরিজের ক্লাস নম্বর নাইন শুরু করছি আজকে ক্লাসে আমরা ল্যান্ড প্রোটোকল সম্পর্কে জানব তো ল্যান্ড প্রোটোকল কাকে বলে তো ল্যান্ড মানে ল্যান্ড কথা পুরো অর্থ করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আর প্রোটোকল অর্থাৎ ল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে তথ্য একটা কম্পিউটার থেকে আর একটা কম্পিউটারে বা বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে কীভাবে যায় সেটাকে যে কী নিয়ম মেনে যায় তা হলো হচ্ছে প্রোটোকল তো দেখো নেটওয়ার্ক সিস্টেমে যে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে কম্পিউটারগুলি নিজেদের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান করে সেই নিয়ম কানুনকে প্রোটোকল বলে একইভাবে কোনো ল্যান্ড সিস্টেমে যে প্রোটোকল মেনে তথ্যের আদান প্রদান হয় তাকে ওই সিস্টেমের ল্যান্ড প্রোটোকল বলে অর্থাৎ আমরা আজকে যেটা পড়বো সেটা ল্যান্ডের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের নিয়ম ব্যাপারটা পড়বো যে আমরা তো ল্যান্ডের মধ্যে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় আমরা নেটওয়ার্ক তিন প্রকার পড়ছি ল্যান্ড ম্যান ওয়ান লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক তা আজকে আমরা ল্যান্ডের মধ্যে তথ্য পাঠানোর যে নিয়ম পদ্ধতি সেটা বলা হচ্ছে ল্যান্ড প্রোটোকল তো ল্যান্ড প্রোটোকল সাধারণত তিন ধরনের আসলে ইথারনেট টোকেন্ডিং অ্যান্ড এফডিডিআই এর মধ্যে ইথারনেট আর টোকেন্ডিং তোমাদের সিলেবাসে আছে এফডিডিআই তোমাদের সিলেবাসে নাই তবু এফডিডিআইটা বলে দেওয়া আছে এটা শুধু জানার জন্য বলা আছে কিন্তু ইথারনেট অ্যান্ড টোকেন্ডিং তোমরা ভালো করে পড়বে ইথারনেট কাকে বলে ইথারনেটের সুবিধা ও অসুবিধা বাস্টোপোলজিতে ল্যান্ডের ক্ষেত্রে ইথারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় বর্তমানে এই প্রোটোকলটি আর ট্রিপল এইট জিরো টু নামে পরিচিত ইথারনেটে সি এস এম এ সিডি এর পুরোনাম হল কি ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস উইথ কলিজন ডিটেকশান পদ্ধতিতে ডেটা আদান প্রদান করে তো ইথারনেট কি এটা বাস্টোপোলজিতে ব্যবহার করা হয় বাস্টোপোলজিতে আমাদের এই প্রোটোকলটা ব্যবহার করা হয় এখানে কি এই প্রোটোকলটার নাম কি আই ট্রিপল ই এইট জিরো টু নামে পরিচিত এটা এর আলাদা নামকে আই ট্রিপল ই এইট জিরো টু আর এবং এর মধ্যে যে যে নিয়মের তথ্য যায় তাকে বলা হচ্ছে সি এস এম এ সি ডি এটা একটা কি ইথারনেট একটা টেকনোলজি যার মধ্যে সি এস এম এ সি ডি থাকে আর যার নাম আমরা আই ট্রিপল ই এইট জিরো টু নামে পরিচিত তো এটাকে বলা হচ্ছে ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস উইথ কলিজন ডিটেকশান তো এর সুবিধা কি স্থাপন করা সহজ বেশি অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত না হওয়ায় রক্ষণাবেক্ষণ সহজ এবং খরচ তুলামূলক কম আর ডেটা সংঘর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এটা হলো অসুবিধার মধ্যে পড়ছে এটাই সব থেকে বড় অসুবিধা এটা ডেটা সংঘর্ষ হওয়া তা আমরা পরে আসছি ডেটা সংঘর্ষ জিনিসটা কি আমরা যখন সি এস এম এস সি ডি পদ্ধতিটা পড়বো তখন আমরা এই ডেটা সংঘর্ষের ব্যাপারে একটু ভালো করে বলবো তা সংঘর্ষ নির্ণয়ের জন্য অনেক ব্যান্ডউইতে নষ্ট হয় অর্থাৎ কি ডেটা যে সংঘর্ষ নষ্ট হচ্ছে তার জন্য মানে ডিটেক্ট করার জন্য নির্ণয় করার জন্য ব্যান্ডউইতে নষ্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে হয়তো ইথারনেট কাকে বলে এবং সুবিধা অসুবিধা এরপর হচ্ছে টোকেন রিং টোকেন রিংয়ের টোকেন রিং হলো এক প্রকার লজিক্যাল রিং নেটওয়ার্ক তাহলে রিং থেকে আমরা বুঝতে পারছি এটা আমাদের রিং টোপোলজিতে ব্যবহার করা হয় এই পদ্ধতিতে তথ্য আদান প্রদান রিং টোপোলজিতে যে তথ্য আদান প্রদান করা হয় এটা টোকেন রিং পদ্ধতিতে টোকেন রিং আর্কিটেকচারে রিং টোপোলজিতে ব্যবহৃত হয় এই পদ্ধতিতে টোকেন পাসিং পদ্ধতিতে ডেটা আদান প্রদান করা হয় টোকেন পাসিং পদ্ধতিতে টোকেন নামে একটি বিশেষ সিগন্যাল ব্যবহার করা যায় যার মাধ্যমে ডেটা আদান পাঠানো হয় তো দেখো এইখানে টোকেন পাসিং জিনিস থাকে যেমন আমরা ব্যাংকে যদি টাকা তুলতে যাই তো অনেক সময় চেক জমা করলে ওরা ব্যাংক থেকে আমাকে একটা ছোটো একটা কয়েন দেয় তাকে বলা হয় টোকেন তা টোকেন দিয়ে আমি ওয়েট করতে থাকি আমাকে আমাকে যখন ডাকবে অর্থাৎ কি আমি টাকা তুলতে যাই আমাকে ব্যাংক ম্যানেজার আমাকে চেকটা নিল এবং তা আমাকে তার বিনিময়ে আমাকে একটা টোকেন দিল এবং যখন সে চেক প্রসেসিং হয়ে যাবে তখন আমাকে টোকেন নম্বর হিসেবে ডাকবে যে আসো এখন টাকা নাও তো এই যে টোকেন মানে যখন আমি কোনো তথ্য আদান প্রদান করব তখন টোকেন আদান প্রদান করা হয় ঠিক তেমনি আমাদের দেখা যায় টোকেন নামে একটা সিগনাল অর্থাৎ নেটওয়ার্কে যখন অনেকগুলি কম্পিউটার থাকে যখন কে তথ্য আদান প্রদান করবে সে তখন টোকেন রিকোয়েস্ট করে এবং সেই রিকোয়েস্ট অনুযায়ী সে সে টোকেন যখন সে যদি টোকেন বিজি না থাকে অর্থাৎ টোকেনটা খালি না খালি থাকে তাহলে সেই সেই কম্পিউটারকে টোকেনটা সার্ভি টোকেনটা তাকে ট্রান্সফার করে সেই টোকেন যখন কম্পিউটার গ্রহণ করলো তখন সে টোকেনের সঙ্গে যার কাছে তথ্য পাঠাবে তার অ্যাড্রেস দিয়ে এবং তাকে দিয়ে সে টোকেনের সঙ্গে ওই টোকেন এসে নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দিল এবং বাকি যে বাকি কম্পিউটারের কাছে চলে গেল তো যতক্ষণ না এই দুজনের দুজনের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান শেষ হবে ততক্ষণ টোকেন কী হবে টোকেন মুক্ত হবে না বা রিলিজ হবে না যার ফলে কি নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই দুটো কম্পিউটার বা দুটো ডিভাইস নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করবে তো একেই হচ্ছে টোকেন আর এই টোকেন যখন মানে যেহে
একজনের কাছে আরেকজনের কাছে ট্রান্সফার হচ্ছে সেই জন্য একে নাম দেওয়া আছে এই টেকনোলজিটার নাম দেওয়া আছে টোকেন পাসিং অর্থাৎ কি যখন আমার সিগন্যাল পাঠানো দরকার তখন আমি টোকেন নিব এবং সিগন্যাল পাঠিয়ে দেবো যতক্ষণ আমার সিগন্যাল পাঠানো শেষ না হবে ততক্ষণ আমি টোকেন রিলিজ করব না এটা হলো আমাদের টোকেন ড্রিংয়ের টেকনোলজি তা এর সুবিধা অসুবিধা কী সুবিধাটা দেখি প্রথমে ডেটা আদান প্রদানের সময় সংঘর্ষ হয় না অর্থাৎ কলিজন হয় না অর্থাৎ যখন দুটো টোকেন একটা কম্পিউটার ডেটা টোকেন গ্রহণ করলো এবং আর একটাকে মানে তথ্য পাঠালো তখন এদের দুজনের মধ্যে আর কেউ টোকেন গ্রহণ করতে পারছে না ফলে আর কেউ তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে না ফলে আমাদের সিগন্যালের মধ্যে দিয়ে বা মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে বা তারের মধ্যে দিয়ে দুটো কম্পিউটারের তথ্য আদান প্রদান করছে যার ফলে কী হবে বাকি কম্পিউটারগুলোকে তোমাকে অপেক্ষা করতে হয় যার অপেক্ষা করা কি তখন আর কোনো সংঘর্ষ হয় না বা অন্য কেউ কম্পিউটার একসঙ্গে কম্পিউটারে অন্য কোনো নেটওয়ার্ক অন্য কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সিগন্যাল পাঠাতে পারে না তা সেটাই বলা হচ্ছে সংঘর্ষ হয় না এই পদ্ধতিতে ব্যান্ড উইথের পুরো কাজে লাগে অর্থাৎ যেহেতু সংঘর্ষ হয় না যখন দুটো কম্পিউটার কমিউনিকেশানের সেট আপ করে নিয়েছে অর্থাৎ টোকেন গ্রহণ করে তথ্য আদান প্রদান করছে তখন অন্য কেউ তো এর মধ্যে ঢুকতেই পারবে না তারপরে আমাদের ব্যান্ড পুরো ব্যান্ড উইথ আমাদের কিছে তথ্য আদান প্রদানের কাজে ব্যবহার করতে হবে মানে ব্যবহার করা যাচ্ছে এই ব্যান্ড উইথকে অন্য কোনো কাজে ডিটেকশানের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে যার ফলে পুরো ব্যান্ড উইথ দিয়ে আমরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারি নোটের সংখ্যা বাড়ালে দক্ষতা হ্রাস পায় অর্থাৎ কি এখানে বলছে যে সরি হ্রাস পায় না নোটের সংখ্যা বাড়ালে অর্থাৎ আমাদের এই নেটওয়ার্কে যত কম্পিউটার বাড়ায় না কেন আমাদের কীভাবে দক্ষতা বাড়ানো হবে না মানে দক্ষতার কোনো কম হবে না কারণ কি কারণ যখন যে কোনো কম্পিউটার যখন তথ্য আদান প্রদান করে তখন সে টোকেন গ্রহণ করছে আর তখন কী হবে আর বাকি কম্পিউটারগুলো তখন আইডিয়াল অবস্থা বসে থাকবে তারা তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে না তো এটা হলো ব্যাপার যে আমাদের এর মনে আমাদের নেটওয়ার্ক যত বড়ই হোক না কেন তো যখন নেটওয়ার্ক দুজনের মধ্যে দুটো কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে তখন আর বাকিরা এই যোগাযোগে কোনো ডিস্টার্ব করতে পারবে না ফলে যেটা খুব সহজে এবং দ্রুততার সঙ্গে আদান প্রদান করতে পারবে না কিন্তু অসুবিধা একটা আছে যে বাকি কম্পিউটারগুলো বসে থাকতে হবে যতক্ষণ যে টোকেন যতক্ষণ রিলিজ না করবে তখন বাকিরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে না তো তখন ডেটা পরিবহনের হার কম অসুবিধায় বলছে কি ডেটা পরিবহনের হার কম বড় নেটওয়ার্কে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না এটা ছোটো নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা হয় যেহেতু আমরা ছোটো নেটওয়ার্কেই ব্যবহার করা যায় এটা আমরা ল্যান্ড ল্যান্ড বলছে তো ল্যান্ড তো ছোটো নেটওয়ার্কে সেখানেই ব্যবহার করা হয় ত্রুটি নির্ধারণ করা বেশ কঠিন এটা হলো আমাদের টোকেন পাসিং পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা বা টোকেন পাসিং পদ্ধতিটা কী এরপরে আমরা আসছি সি এস এম এস সিডি এটা একটু বিস্তারিতভাবে জানবো যেটা আমরা ইথারনেটে পড়েছিলাম যে সি এস এম এস সিডি পদ্ধতিতে তথ্য আদান প্রদান করা হয় অ্যাকচুয়ালি সি এস এম এস সিডির জিনিসটা কী আমরা এটার বিস্তারিত এখন জানবো সি এস এম এস সিডি বাস নেটওয়ার্কে একটি মাত্র লাইন থাকে অর্থাৎ কি আমরা জানি যে বাস টোপোলজিতে কী হয় একটি মাত্র লাইন থাকে ব্যাকবোন কেবেল বা ট্রাঙ্ক এই লাইনের মধ্যে একাধিক কম্পিউটার একসময় ডেটা সিগন্যাল পরিবহন করলে সিগন্যালগুলি সংঘর্ষ বা ওভারল্যাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ডেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে আমাদের একটা মাত্র সিগন্যাল এখানে অনেকগুলি কম্পিউটার যুক্ত আছে এর সঙ্গে এখন যদি সবাই একই সঙ্গে তথ্য আদান প্রদান করা শুরু করে দেয় এবং তার নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি আছে যার ফলে তার গরম হয়ে যাবে পুড়ে যাবে এবং আমাদের নেটওয়ার্কটা খারাপ হয়ে যাবে বা তার থেকে বড় কি যে যখন দুটো কম্পিউটার একই সঙ্গে মানে একাধিক কম্পিউটার একই সঙ্গে তথ্য আদান প্রদান করবে তখন কী হবে এর তথ্য ওর সঙ্গে ওর তথ্য ওর সঙ্গে আমাদের কী হবে ওভারল্যাপ হয়ে যাবে ওভারল্যাপ হয়ে ফলে আমাদের সিগন্যালটাই কেটে যাবে পুরো নেটওয়ার্ক নষ্ট হয়ে যাবে তো একে বলা হচ্ছে কলিজেন তো দেখ সেই হিসেবে সি এস এম ইয়ের পুরো নাম হচ্ছে কলিজেন ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস উইথ কলিজেন ডিটেকশান ক্যারিয়ার সেন্স তো দেখো তারপরে কী আসছে তাহলে সংঘর্ষটা বুঝলাম সংঘর্ষের জিনিসটা কি যে আমার তারের মধ্যে সংঘর্ষ হয় তা সেই সংঘর্ষ এই সংঘর্ষকে দূর করার জন্য ইথারনেটে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ এটা একটা বড় মানে ইথারনেটের ড্রব্যাক অসুবিধা সেটাকে দূর করার জন্য কি সিএসএম পদ্ধতিটা কি এই পদ্ধতিতে কোনো কম্পিউটার ডেটা পাঠানোর আগে লাইনটি ফাঁকা আছে কি না তা দেখে নেয় এই কাজটি করে কে ক্যারিয়ার সেন্স বলে ক্যারিয়ার সেন্স দেখো সিএস অর্থাৎ ক্যারিয়ার সেন্স অর্থাৎ কি যে আমি যখন ডেটা পাঠাবো আমার তখন আমি যে তারটিকে দেখব তারের মধ্যে দিয়ে অন্য কেউ ডেটা পাঠাচ্ছে কি পাঠাচ্ছে না বা তারটি ফাঁকা আছে কি না যদি তার ফাঁকা থাকে তাহলে আমি তথ্য পাঠাবো যদি তারে ফাঁকা না থাকে তখন আমি তথ্য পাঠাবো না তা এই যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাকে বলে বলা হচ্ছে ক্যারিয়ার সেন্স তারপরে কি আছে লাইন ফাঁকা থাকলে
এর মধ্যে যদি অন্য কোনো কম্পিউটার আবার সিগন্যাল পাঠিয়ে দেয় তখন কি তখন ওই সিগন্যাল সঙ্গে সিগন্যাল সঙ্গে কলিজন হয়ে যায় তারপর ডেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই জন্য এখানে আর একটা সেন্সার লাগানো আছে সে দেখে গিয়ে আমি যে ডেটাটা যাকে পাঠাতে চাইছি তার কাছে পৌঁছেছি কি না যদি পৌঁছে থাকে তাহলে ভালো আর যদি না পৌঁছে থাকে তখন আর ও ডিটেক্ট করে নেবে যে আমার রাস্তায় ডেটাটা আমার খারাপ হয়ে গেছে তখন কি করবে আবার ডেটাকে পাঠাবে বা পাঠানোর জন্য ওয়েট করবে তাই সেটা কেমন হচ্ছে কলিজন ডিটেকশান তাহলে ক্যারিজার ক্যারিয়ার সেন্স আর কলিজন কলিজন ডিটেকশান তো সংঘর্ষ ঘটলে কম্পিউটার কিছুক্ষণের জন্য ডেটা পাঠানো বন্ধ রাখে এবং লাইন ফাঁকা হলে পুনরায় ডেটা পাঠায় তাতে তাহলে ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস মাল্টিপল অ্যাক্সেস মানে কি বারবার এটাকে ব্যবহার করা যায় আর যে ডেটা খারাপ হয়ে গেলে বলে যে আমাকে আর পাঠানো যাবে না তা নয় কিন্তু এটাকে আবার পাঠানো যাবে তাই মাল্টিপল অ্যাক্সেস উইথ কলিজন ডিটেকশান তো এটাকে বলে সেই জন্য এটা হচ্ছে সিএসএমএসিডি এটা তোমাদের ছোটো টিকাও আসতে পারে এমনি প্রশ্ন আসতে পারে এখানে যে সিএসএমএসিডি কি বা এটা কোন টোপলজিতে বা কোন প্রোটোকলে ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কে তোমরা এটা জানবে তাহলে ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস উইথ কলিজন ডিটেকশান এরপর আমরা যাচ্ছি কি এফডিডিআই এফডিডিআই হলো পুরো নাম হলো কি ফাইবার ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটা ইন্টারফেস ফাইবার ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটা ইন্টারফেস এটা তোমাদের সিলেবাসে নাই শুধুমাত্র তোমাদের জানার জন্য এটা আমরা আমি এটা দিলাম তো এটা তোমাদের পড়তে হবে এটা মুখস্থ করার দরকার নেই তুমি বা আগে দুটো মুখস্থ করবে তো এফডিডিআই জিনিসটা কি দ্রুতগতির ল্যান্ড তৈরির জন্য উনিশশো সালে আহসি এবং ভেন্ডরা এবার এফডিডিআই করে কাজ করে এফডিআই বলে ফাইবার ডিস্ট্রিবিউটেড অর্থাৎ কি আমাদের যে ফাইবার অপটিক কেবেল ব্যবহার করা হচ্ছে এখন নেটওয়ার্কে বা ল্যানে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে দ্রুত গতির ল্যান্ড কীভাবে তৈরি করা যায় তার জন্য এফডিডিআই ব্যবস্থা এটাকে উনিশশো বিরাশি সালে শুরু করেছিল এবং উনিশশো সালে এটা তৈরি করেছে এটিকে ফিডি নামেও পরিচিত এর মূল বৈশিষ্ট্য কি এখানে মাধ্যম হিসেবে ওইএফসি ব্যবহার করা হয় মানে অপটিক্যাল ফাইবার কেবেল ব্যবহার করা হয় এটি হাফ ছাড়া চলতে পারে মানে যেহেতু আমাদের অপটিক্যাল ফাইবার কেবেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটাকে আমাদের হাফের দরকার নেই তাই এখানে রিং টোপোলজি ব্যবহার করে করে কিন্তু প্রত্যেক স্টেশনে দুটি করে কেবলের সাথে থাকে যুক্ত থাকে কেবলের সাথে যুক্ত থাকে যার একটি মুখ্য অন্যটি গৌণ মুখ্য কেবল একদিকে এবং গৌণ কেবল তার উল্টো দিকে ডেটা ফেল করে অর্থাৎ একটি কেবল খারাপ হলে অন্য কেবল দিয়ে ডেটা আদান প্রদান করে তা এফডিডিআই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের রিং টোপোলজি বা যে প্রোটোকল টোকেন রিং পাস টোকেন পাসিং এটাই পদ্ধতি এই পদ্ধতি এফডিডিআই ব্যবহার করে কিন্তু এখানে মানে পার্থক্যটা কি এফডিডিআই এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে দুটো করে তার থাকে বা দুটো করে কানেকশান থাকে একটা মুখ্য একটা গৌণ তা মুখ্যটা কি প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি প্রাইমারিতে সবসময় তথ্য আদান প্রদান হয় যদি কোনো কারণে প্রাইমারি খারাপ হয়ে যায় তখন ওটা সেকেন্ডারি অর্থাৎ ব্যাক আপ সিস্টেম অর্থাৎ আমি একসঙ্গে দুটো রাস্তা ব্যবস্থা করে রাখা আছে অর্থাৎ কোনো কারণে কোনো একটা চ্যানেল খারাপ হলে আমরা অন্য চ্যানেল দিয়ে তথ্য আদান প্রদান করা হবে যাতে আমাদের কী হবে কোনো অসুবিধা না হয় উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেমন ইলেকট্রনিক ইমেজ হাই রেজলিউশন গ্রাফিক্স ভিডিও গেম ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের এই এফডিডিআই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমাদের ছোটো ক্ষেত্রে অনেক হাই রেজলিউশনের কোনো তথ্য পাঠানো হয় কারণ আমরা যে ল্যানে পড়েছি টু স্টেট পেয়ার কেবেল বা আমরা ম্যাক্সিমাম কোয়েক্সেল কেবল ব্যবহার করা হয় যার ফলে কী হচ্ছে এখানে অনেক হাই রেজলিউশনের তথ্য বা হাই রেজলিউশন ইমেজ যেতে আমাদের অনেক টাইম লেগে যাবে অনেক সময় লাগবে এবং নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো তার জন্য কী করছে যাতে দ্রুত এই ফাইলগুলোকে আরও প্রদান করা যায় সেই জন্য এফডিডিআই ফাইবার ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটা ইন্টারফেস নামক একটা প্রোটোকল ল্যানে তো সেট আপ করা হয়েছে যার সাহায্যে আমরা খুব দ্রুত ল্যানের তথ্য আদান প্রদান করতে পারি তো এরপরে আসছি ইথারনেট এবং টোকেন রেঞ্জের মধ্যে পার্থক্য তো ইথারনেট এবং টোকেন রেঞ্জ তোমরা বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা করেছো তাহলে এটা পার্থক্যটাও তোমরা পেয়ে যাবে তো এখানে যে যে পয়েন্টগুলো আমরা পড়াচ্ছি এখানে সবগুলো তোমরা এমনভাবে পড়বে যে যে পরীক্ষায় বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা পার্থক্য এগুলো এইভাবে মুখস্থ করতে হবে দেখো আমরা যে সুবিধা অসুবিধা বা বৈশিষ্ট্য পড়ছি তার থেকে উঠিয়ে এখানে পার্থক্য লেখা হয়েছে যেমন ইথারনেট অ্যান্ড টোকেন কী বলেছে এই প্রোটোকল সিস্টেমে ডেটা সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে আর টোকেন কি কোনো ডেটা সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না এটা সিএসএমএ অবলিক সিডি পদ্ধতিতে ডেটা আদান প্রদান করে এটি টোকেন পাসিং পদ্ধতিতে ডেটা আদান প্রদান করে তাহলে এটা সিএসএমএ সিডি এন্ড টোকেন পাসিং ডেটা আদান প্রদান করতে গিয়ে টেন এমবিপিএস থেকে হাজার এমবিপিএস বন্ধ হতে পারে আর ডেটা আদান প্রদান করতে ফোর এমবিপিএস থেকে সিক্সটিন এমবিপিএস বন্ধ হতে পারে টোকেন ডিকে তার টোকেন ডিকে আমাদের ডেটা